हेलो एंड वेलकाम टू द मैथमिनिया टोटी सेवेंथ जुलाइ कान्ट्री फेस्ट स्टार्ट कर आज के इम्पोर्टेंट टपिकगुलर मध्य थक सोनार दाम हु हूँ बढ़े दस ग्राम दाम छड़िए गो पंचाश हज़ार टाक गवर्नमेंट अफ इंडिया चायना के आमदानी कमान पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेस्ट्रिकशन चापाल पंचाश हज़ार बचर बसि पुरान लोनार लेकर रंग गोलापी हो गल आरबीआई एक प्रतिबी देश तीन हजार कोटी टेंसि सोअप एग्रिमेंट कर लो एंटी डिफेक्शन ल नहीं हाईकोर्टे एक संक्रांत विषय विधानसभा स्पीकार आर्जी सुप्रीम कोर्ट खारिज कर दिल इत्यादि इत्यादि हमार सम्पर् बीम नाम उत्पल मित्र हमें एम एस सी करी एप्लाएड मैथामेटिक्स राजाबाद सैंस कलेज के आगे हमें स्कूल टीचार छम एम डब्ल्यू बी सी एस ग्रुप से आई फूड एंड सप्लाइज डिपार्टमेंटे फार्ष्ट कोश्चन स्टार्ट कर रिसेंटलि द गोल्ड प्राइजेस क्रसड फिफ्टी थाउजेंड पर टेन ग्रामस आफ्टर नाइन इयार्स इन इंडिया द रिजन बिहड दिस इज और आर बोलते रिसेंटलि दस ग्राम सोनार दाम पंचाश हज़ार टाक छड़िए गल दस ग्राम दाम पंचाश हज़ार छड़िए गल सोनार दाम हु हूँ बेसिकलि बाढ़ एखने विगत न बचरे एट हाएस्ट सोनार दाम विगत न बचरे एट हाएस्ट पहुँचे गए एर पेचने कारणगुलि कारणटी की एखे एटाई जानते चेचे बै दावे सोनार दाम बाढ़ार पेचने अनेकगुलो कारण थे से कारणगुलो आशा थे हमें एक भारतवर्षे अवस्था देखी भारतवर्ष पृथ्वी सेकेंड लार्जेस्ट कन्ज्यूमार अफ गोल्ड चायनार पर मैं भारतवर्ष चायनार पर द्वित बृहतम सोनार व्यवहारकारी एचड़ा कोविड नाइन्टीनर जो प्रचुर ट्रेड डिस्ट्रिकशन चलते विभिन्न देश इंटरनैशनल बॉर्डर ट्रेड बंद कर रेखे ये सोनार सप्लाई एडेकुएट नए मैं पर्याप्त सप्लाई आसचेन मैं इम्पोर्ट सरम भाव हाँ जार जो सोनार दाम बढ़े भारतवर्षे सोनार दाम क्यों भारतवर्ष निजे ठीक कर इंटरनैशनल मार्केटर संगे टैग कर आज है इंटरनैशनल मार्केटे जहाँ प्राइस थको भारतवर्षे सोनार दाम से ही प्राइस ही थको कि सोनार दाम एरक बाढ़ क्या एक तो हलो भारतवर्षे सोनार अफुरन चाहिदा प्रचुर चाहिदा सोनार द्वित कारणगुल गोल्ड गोल्ड हमारे हाईलि लिकुईड हाईलि लिकुईड मान हम समय बेचले ही पैसा पा जो समय तुम गोल्ड टे झेड़े दिए लिकुईड पे जो पो ये हाईलि लिकुईड ओके कोविड नाइन्टीन पैंडेमिक तो अलरेडी चलते जार जो मार्केट एन आनस्टेबल मैं एन जेको व्यवसाय इनभेस्ट करा एन खूब रिस्की हो जाए वहीजन लोक जन गोल्डे इनभेस्ट करते बस पचंद कर गोल्ड हे स्टेबल सोर्स अफ इनमेंट मैं गोल्ड जेको समय गोल्डे इनमेंट सब समय स्टेबल बना है गोल्ड मोटामुटी धर सिक्योर इनमेंट हल इचा चायना और यूएसर मध्य टेंशन चलते जार मध्य जार फले हम मार्केटे इनस्टेबिलिटी तैरी हो डलारे दाम कम से डलारे दाम कमार फले लोक जन गोल्डे इनभेस्ट करते बेसि पसंद कर सिक्योर एंड सेफ इनमेंट हिसाब से ग्लोबल इकोनोमी ए कन्ट्रकशन मोडे आज है मैं एन और एक्सपेन्शनारि मोड नहीं बॉर्डर के सिल कर निजे निजे भेत देशर भेतरे ही इकोनमिक एक्टिविटीगुलो कर्च कर ग्लोबल मार्केटे इनमेंट एन कमे गए अनेक पुरो सिनारिओते जो हे लोक जन गोल्डे इनभेस्ट कर गोल्डे इनभेस्ट कर मैं गोल्डर दाम बेड़े जा ठीक है तेल एखे आनसारगल हिसाब से देखो यूएस चायना टेंशन अबभियलि गोल्डर दाम बाढ़ार पिछने कारण लो इंटरेस्ट रेट अबभियलि गोल्डर दाम बाढ़ार पिछने कारण गोल्ड इज हाईलि लिकुईड इन नेचार अबभियलि गोल्ड हाईलि लिकुईड इन नेचार तो अल दा हे गोल्डर दाम बाढ़ार पिछने सबगुलो कारण ही दायी एचड़ाओ बाकी जो कारणगुलो बल्लम तुम्हारा भिडियो के डिवाइन कर एक बार शुने नब सब कटा कारण ही गोल्डर दाम बाढ़ार पिछने दायी सेकेंड कोश्चन स्टार्ट कर रिसेंटलि द गवर्नमेंट अफ इंडिया इम्पोज रेस्ट्रिकशन अन पब्लिक प्रोक्योरमेंट फ्रम हुई अब द फलोईंग रिजियन बोलिए रिसेंटलि गवर्नमेंट अफ इंडिया पब्लिक प्रोक्योरमेंटर ओपर रेस्ट्रिकशन चापिए से कथाय चापिए से कौन रिजियनगुल यूरोपियन इूनियने ना एशियन नेशनसगुलोते ना कि कान्ट्री शेयरिंग उथथ लैंड बॉर्डर उइथ इंडिया मैं इंडियन लैंड बॉर्डर जर संगे शेयर कर इंडिया से सब देशगुलोते ना कि इंडियन ओशन रिजियन कान्ट्रीजगुलोते पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेस्ट्रिकशन बेपार कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेस्ट्रिकशन बोझार आगे आगे पब्लिक प्रोक्योरमेंट बोलते कि बुझी देखी धरो हमारे जो पब्लिक सेक्टरगुलो आज है पब्लिक सेक्टर बोलते अटोनोमास बडिजगुलो स्वशोषित संस्था जगू आज है पब्लिक सेक्टर बैंक जगू आज है फिनान्सियल एंटारप्राइज इन्स्टिट्यूशन जगू आज है सेंट्रल पी एस सी मैं हमें पब्लिक सेक्टर एंटारप्राइज जगू आज है सेंट्राली स्पन्सार्ड पब्लिक प्राइट पार्टनारशिपे जगू गवर्नमेंट के एड ने ग्रैंड ने से समस्त सेक्टरगुलो पुरोटाई 
পাবলিক সেক্টরের আন্ডারে পড়ে আর এরা যেসব জিনিসপত্র প্রকিওর করবে পুরোটাই পাবলিক প্রকিওরমেন্টের আন্ডারে পড়বে এই পাবলিক প্রকিওরমেন্টের উপরে রেস্ট্রিকশান চাপিয়েছে ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট কি রেস্ট্রিকশন তাদের ইন্ডিয়ার সঙ্গে ল্যান্ড বর্ডার শেয়ারিং যে কান্ট্রিগুলো আছে এইগুলো থেকে কোনো কিছু প্রকিওর করতে হলে আগে পারমিশন নিতে হবে কোথা থেকে পারমিশন নিতে হবে মিনিস্ট্রি অফ এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড মিনিস্ট্রি অফ হোম হোম অ্যাফেয়ার্স মিনিস্ট্রি অফ হোম অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স থেকে আলাদা করে পারমিশন নিতে হবে সেই পারমিশন গ্র্যান্ড হলে তবেই প্রকিওর করা যাবে আমাদের সঙ্গে ল্যান্ড বর্ডার শেয়ারিং কান্ট্রিগুলো তাহলে এখানে কোয়েশ্চেনটার আনসারটা হয়ে গেছে যে কান্ট্রিজ দ্যাট শেয়ার্স ল্যান্ড বর্ডার উইথ ইন্ডিয়া হুম এইবার আসি সিনারিওটা কি হয়েছে মানে আমাদের এই পাবলিক প্রকিউরমেন্টের জন্য যে গাইডলাইনটা হয় ওটার নাম হচ্ছে জেনারেল ফিনান্সিয়াল রুল জেনারেল ফিনান্সিয়াল রুল অফ টু যার মাধ্যমে আমাদের এই পাবলিক সেক্টর এন্টারপ্রাইজেসগুলো বাইরের দেশ থেকে বা নিজের দেশ থেকে প্রকিউরমেন্টগুলো করে ঠিক আছে এবার এই প্রকিউরমেন্টটাকেই আটকাতে আটকাতে হচ্ছে বা আটকানোর চেষ্টা করা হচ্ছে কোথা থেকে আটকানোর চেষ্টা করা হচ্ছে মেনলি চায়না থেকে এখানে ল্যান্ড বর্ডার শেয়ারিং কান্ট্রির কথা বলা হলেও মেনলি চায়নার কথা এখানে বলা হচ্ছে বাই দা ওয়ে ইন্ডিয়ার সঙ্গে যেসব কান্ট্রিগুলো ল্যান্ড বর্ডার শেয়ার করে অফিসিয়ালি সেগুলো হচ্ছে পাকিস্তান আফগানিস্তান চায়না নেপাল ভুটান আর বাংলাদেশ অফিসিয়ালি বললাম কেন কারণ মানে অ্যাকচুয়াল যদি দেখতে যাই আফগানিস্তানের সঙ্গে আমাদের কোনো বর্ডার নেই কিন্তু অফিসিয়ালি আমাদের যে অফিসিয়াল ম্যাপ আছে সেখানে আফগানিস্তানের সঙ্গে আমাদের বর্ডার আছে এই সমস্ত দেশগুলোর মধ্যে যেই সমস্ত দেশে আমরা অলরেডি ফিনান্সিয়াল ক্রেডিট দিয়ে রেখেছি বা ফিনান্সিয়াল অ্যাসিস্টেন্স বা লাইন অফ ক্রেডিট বা যেখানে আমি টাকা দিয়ে হেল্প করছি সেই সমস্ত দেশগুলোকে সেইগুলোকে এই যে নতুন আইনটা পাস হয়েছে এর বাইরে রাখা হয়েছে সেই হিসাবে দেখতে গেলে এই মুহূর্তে ভারতবর্ষ ফিনান্সিয়াল অ্যাসিস্টেন্স দিয়ে রেখেছে বাংলাদেশকে নেপালকে মায়ানমারকে আর খুব রিসেন্ট টাইম ভুটানেও যাবে দেখবে তোমার আফগানিস্তানেও অ্যাসিস্টেন্স আছে খুব তাড়াতাড়ি শুধু চায়নায় পড়ে থাকবে যাদের আমরা কোনো ফিনান্সিয়াল অ্যাসিস্টেন্স দিইনি তার মানে এই পুরো আইনটা এক মানে আলটিমেটলি গিয়ে হিট করবে চায়নাকে চায়না থেকে যে কোনো রকম প্রকিউরমেন্ট বা ইম্পোর্ট কমানোর জন্য এই আইনটা আনা হয়েছে আচ্ছা এই আইনটা যে কার্যকরী হচ্ছে তার পেছনে যে কারণটা দেখানো হয়েছে সেটা হচ্ছে ডিফেন্স এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটি আমাদের জাতীয় নিরাপত্তা এবং আমাদের ডিফেন্স এই কারণ দেখিয়ে এই আইনটাকে লাগু করা হচ্ছে মিনিস্ট্রি অফ হোম অ্যাফেয়ার্স আর মিনিস্ট্রি অফ এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স থেকে পারমিশন নিতে হবে তবে গিয়ে প্রকিউর করতে পারবে তো এই দুটো মিনিস্ট্রি আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে মিনিস্ট্রি অফ হোম অ্যাফেয়ার্সে এই মুহূর্তে মিনিস্টার ইন চার্জ আছেন অমিত শাহ আর মিনিস্ট্রি অফ এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্সে এই মুহূর্তে মিনিস্টার আছেন এস জয়শঙ্কর ওকে এইবার এখানে একটা কথা তোমাদের বলে রাখি যে মিনিস্ট্রি অফ হোম অ্যাফেয়ার্স আমরা যদি ক্যাবিনেট সেক্রেটারিয়েট দেখি মানে আমাদের গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া যে বিভিন্ন অফিসগুলো হয় এটা হচ্ছে অফিসগুলো আছে রায়সিনা হিলসে রায়সিনা হিলস নিউ দিল্লিতে রায়সিনা হিলসে এই গভর্নমেন্ট অফিসগুলো রয়েছে গভর্নমেন্টের বড় বড় ইম্পর্টেন্ট অফিসগুলো সেইগুলো দুটো পার্টে দেখা হয় নর্থ ব্লক আর সাউথ ব্লক হিসাবে বিভিন্ন সময় শুনে থাকবে নিউজে নিউজে নিউজ পেপারে নর্থ ব্লক সাউথ ব্লক আসলে এই তোমার রায়সেনা হিলসের মাঝগান ধরো মাঝগান দিয়ে রাস্তা সোজা গিয়ে হিট করে হচ্ছে রাষ্ট্রপতি ভবনে মানে ছবিটা এইরকম এই হচ্ছে তোমার রাষ্ট্রপতি ভবন এই হচ্ছে রাস্তাটা এইটা হচ্ছে সাউথ ব্লক এই দিকটা হচ্ছে নর্থ ব্লক ব্যাপারটা অনেকটা এরকম এক্সামে দেখবে এরকম কোশ্চেন আসে যে মিনিস্ট্রি অফ হোম অ্যাফেয়ার্স কোন ব্লকে নর্থ ব্লক সাউথ ব্লকে মিনিস্ট্রি অফ হোম অ্যাফেয়ার্স নর্থ ব্লকে পড়ে নর্থ ব্লকে আর কি কী পড়ে ফিনান্স পড়ে সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ডাইরেক্ট ট্যাক্সেস পড়ে আর সাউথ ব্লকে পড়ে এই মিনিস্ট্রি অফ এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স যেটা পড়ছি এটা সাউথ ব্লকে পড়ে ডিফেন্স সাউথ ব্লকে পড়ে ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল সাউথ ব্লকে পড়ে তোমরা এখানে দেখে নাও স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ নর্থ ব্লকে আর সাউথ ব্লকে কোন কোন মিনিস্ট্রিগুলো পড়ে একটু দেখে নাও এটা স্ক্রিনশট মেরে নাও এটা কিন্তু তোমাদের খুব কাজে লাগে বিভিন্ন এক্সামে আসছে থার্ড কোয়েশ্চেন স্টার্ট করছি ফিফটি থাউজেন্ড ইয়ার ওল্ড লোনার লেক ইন মহারাষ্ট্র টার্নস পিঙ্ক মিস্ট্রিয়াসলি দিস ইজ এ ড্যাশ বলছে পঞ্চাশ হাজার বছরেরও বেশি পুরনো লোনার লেক যেটা মহারাষ্ট্রে অবস্থিত সেটা পিঙ্ক কালারের হয়ে গেছে নিউজটা অনেক পুরনো পিঙ্ক হয়ে গেছে মানে কালারটা পুরোপুরি পিঙ্ক ছবিতে দেখতে পাচ্ছে এরকম পিঙ্ক হয়ে গেছে সেইটা এবার এখানে বলেছে এই লোনারটা কি ধরনের লেক আচ্ছা এখানে কিছু জিনিস বলে রাখি যে এই লোনার লেকটা পিঙ্ক হয়েছিল তার পেছনে মেন যে কারণটা ছিল সেটা হচ্ছে হ্যালোফিলিক মাইক্রোবস মানে
ए आर सी एच ए इ ए हेलो आर कि नाम हेलोफिलिक जीवाणुटा जेटा कि एकधरण पिंक पिगमेंट छाड़े पिंक पिगमेंट मान हम रंजक मैं गोलापी रंजक छाड़े ये हेलो आर कि नाम जीवाणुटा कीरकम जीवाणु ये हेलोफिलिक जीवाणु जेटा पिंक पिगमेंट बा गोलापी रंजक छाड़े जार जो ये तुम्हार लेकटार रंग हो गए गोलापी एबार शुद्ध एट कारण नर पेचने और अनेकगुल कारण कि जून मासे वही समयटा वही समयटा बिस्टि खूब कम परमाणे हो कि लकडाउन चल रही तई मानुषे को इंटरफेरेंस छो ना और कि टेम्पारेचार हाई छो ओज लेकर जल खूब बसि परमाणे बाष्पीभूत हो जार जो लेकटार लवणाता सैलिनिटी बेड़े गे अच्छा बैदा हुए लोनार लेक हे लवण लेक हाँ लवण रद ताते कि जले लवणर परमाण बेड़े गो यही हेलोफिलिक जो माइक्रोवसगुलो आरा लवण जले थकते ही भलोबाशे और जल लवणाता बाढ़ले कि ग्रोथटा बसी है ग्रोथ बसि बसि परमाणे पिगमेंट छड़िए लोनार लेकर रंग पिंक एबार एनारिओ देखी यही मुहूर्ते मनसून सीजन चलते रेन मैं बिस्टि हर मैं कि हे अलरेडी डायलट हो गए कलर का एक तो ये गाड़ा समय फ्लेमिंगो पाखी फ्लेमिंगो पाखी देखते फ्लेमिंगो पाखी फ्लेमिंगो पाखीगुलो लेकता प्रचुर परमाणे आसे और एरा कि हेलोफिलिक जो माइक्रोवगुलो आगो के खे फेले फ्लेमिंगोर कलर का देखे फ्लेमिंगो पाखिर ये कलर पिंक कलर एर पेचने हेलोफिलिक माइक्रोवसगुल दायी हेलोफिलिक माइक्रोवसगुल पिंक कलर फ्लेमिंगो पाखिर कलरों पिंक पिंक है लोनार लेकटा मोटामुटी बाहान्न हजार बचर पुरो एक क्रेटार लेक क्रेटार लेक मान हे अस्ट्रोरएड गो पृथ्वी एस जो धक्का मारे पृथ्वी संगे जो कोस्ट्रोरएड महाजागतिक वस्तु धक्का लागे से जो गरत तैरि है से लेकटा तैरि है सेगल के बोले क्रेटार लेक लोनार एक क्रेटार लेक और लोनार्ट हम सैलाइन मान हे तुम्हार लवण आक्त और कि अलकाइन मान खाड़ी लोनार लेकटा लवण आक्त और खाड़ी और कि जानब लोनार लेकटार डेकान प्लेटो डेकान प्लेटो मान हम दक्षिणात्य मालभूम अवस्थित ये लोनार लेक और ये लोनार लेकटार शेप्ट होभाल मान डिम्बाकार डिम्बाकार शेपे और डायमिटार डायमिटार मोटामुटी वन पॉइंट टू किलोमीटर ये हमें लोनार लेक सम्पर्क जानब बैदे कोश्चिन् आंसार कि हलो लोनार्ट एक कि लेक क्रेटार लेक लोनार्ट हे क्रेटार लेक फोर्थ कोश्चन स्टार्ट कर रिसेंटलि आई सायस यूएसडी फोर हंड्रेड मिलियन कारेंसि शो अफ एग्रिमेंट उथ हुई अब द फलोईंग कान्ट्री बरबीआई रिसेंटलि चार सौ मिलियन यूएस डलारे कारेंसि शो अफ एग्रिमेंट कर नीचे को देशटार संगे चार सौ मिलियन यूएस डलारे कारेंसि शो अफ एग्रिमेंट कर देशटार संगे बैदे एक मिलियन जो बी एक मिलियन मान इंडियन रूपी दस लाख टाक और एक विलियन जुदी है तो इंडियन रूपी एकश कोटी टाक हाँ यो एक जेने जेने रखा भलो तेल ये चार सौ मिलियन कथा बोल चार सौ मिलियन यूएस डलार मान मोटामुटी मुहूर्ते तीन हजार कोटी टाक चार सौ मिलियन यूएस डलारे जो कारेंसि शो अब एग्रिमेंट होता हे श्रीलंकार साथ ही कर श्रीलंकार साथे एबार आई कारेंसि शो अब एग्रिमेंट मैं कारेंसि शो अब जिनिस की कम है धरो आज के श्रीलंकार का श्रीलंका श्रीलंकार कारेंसि हे श्रीलंकान रूपी मैं श्रीलंकार टाक इंडिया इंडियन रूपी श्रीलंका श्रीलंकान रूपी ये श्रीलंकान रूपी ये मुहूर्ते डलारे रेसपेक्टे जो रेट देखी एक डलार मैं एक डलार समान समान प्राय एक छियाशी श्रीलंकान रूपी श्रीलंकान रूपी श्रीलंकार एकश छियाशी टाक समान हे एक डलार इबार कि है डलारे सपेक्षे श्रीलंकार टार दाम कमे बाढ़े कमे बाढ़े विभिन्न समय भारतवर्षे तई हो नर्माली जब डेभलपिंग कान्ट्री मैं जब उन्नयनशील देश से हीगलते डलारे रेसपेक्ट और दाम नर्माली कमती ही थे बसिभाग समय कमे फ्लैक्चुएट कर खूब बेसि परमाणे एट हम मेन इश्यू तो ये कि है कारेंसि शो अब एग्रिमेंटे कि धरो आरबीआईर संगे श्रीलंका जो एग्रिमेंट होते को फिक्सड रेटे डलार देा फिक्सड रेटे डलार देा मैंने धरो आर श्रीलंका चार सौ मिलियन मैं तीन चार सौ मिलियन डलार अब्दि मैं तीन हजार कोटी टाक अब्दि कि कर डलार नीते पर इंडियार रिजार्व बैंक के मैं श्रीलंका इंडियन रिजार्व बैंक के चार सौ मिलियन अब्दि डलार यूएस डलार जो दरकार है फरें कारेंसि तेल यूएस डलार नीते पर 
তার বদলে কি দেবে তার বদলে শ্রীলঙ্কার টাকা দেবে কত টাকা দেবে একটা ফিক্সড রেট আগে থেকে ঠিক হবে যেমন এক ডলার শ্রীলঙ্কার এর টাকায় হচ্ছে একশো ছিয়াশি টাকা সেটা দিতে হবে না এক ডলারে এটাও দিতে হবে না একটা ফিক্সড রেট হয় নর্মালি এর থেকে কমই হয় এক্সচেঞ্জ রেটটা নর্মালি কমই থাকে একটা ফিক্সড রেট হবে সেই রেট দিয়ে সেই শ্রীলঙ্কার টাকা দেবে দিয়ে আর থেকে ডলার নিয়ে চলে যাবে এরপরে যখন আবার ফেরত দেবে তখন ওই ডলার ফেরত দিয়ে ও শ্রীলঙ্কার টাকা নিয়ে নেবে এই হচ্ছে কারেন্সি সোয়াপ এগ্রিমেন্ট ভারতবর্ষের সঙ্গে বিভিন্ন দেশের কারেন্সি সোয়াপ এগ্রিমেন্ট অলরেডি আমরা জানি বিভিন্ন জায়গায় হয়ে গেছে আমাদের জাপানের সঙ্গে কারেন্সি সোয়াপ এগ্রিমেন্ট হয়েছে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে কারেন্সি সোয়াপ এগ্রিমেন্ট হতেই থাকে কাজে কারেন্সি সোয়াপ এগ্রিমেন্টটা মোটামুটি তোমরা একটু জেনে রাখো জিনিসগুলো কি আর কোথায় কোথায় কখন কখন হচ্ছে কোন দেশের সঙ্গে নিউজে এলেই সেটা একটু টুকে নেবে খাতায় আর আসছি শ্রীলঙ্কা এখানে যেহেতু পড়ছি শ্রীলঙ্কাটা ইম্পর্টেন্ট শ্রীলঙ্কা সম্পর্কে জেনে নিয়ে কিছু কথাবার্তা শ্রীলঙ্কার কারেন্সি অলরেডি পড়ে ফেলেছি শ্রীলঙ্কার রূপ শ্রীলঙ্কার ক্যাপিটালটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট শ্রীলঙ্কার ক্যাপিটাল দু রকমের হয় যদি লেজিসলেটিভ দেখি মানে শাসনতান্ত্রিক ক্যাপিটাল হচ্ছে শ্রী জয়াবর্ধনাপুরা করতে শাসনতান্ত্রিক ক্যাপিটাল বা লেজিসলেটিভ ক্যাপিটাল আর যদি এক্সিকিউটিভ আর জুডিশিয়াল ক্যাপিটাল দেখি সেটা হচ্ছে কলম্বো ওকে শ্রীলঙ্কার পিএম এই মুহূর্তে আছেন প্রাইম মিনিস্টার আছেন মহিন্দ্রা রাজাপাকসে আর যদি প্রেসিডেন্ট দেখি প্রেসিডেন্ট হচ্ছে গোটাবায়া রাজাপাকসা ফিফথ কোশ্চেন স্টার্ট করছি রিসেন্টলি দ্য সুপ্রিম কোর্ট হ্যাজ রিফিউজড হুইচ অ্যাসেম্বলি স্পিকারস প্লি টু স্টপ দ্য স্টেট হাইকোর্ট ফ্রম ডিসাইডিং দ্য ভ্যালিডিটি অফ অ্যান্টি ডিফেকশন নোটিস রিসেন্টলি রাজস্থানের রাজস্থানের যে অ্যাসেম্বলি স্পিকার মানে হচ্ছে রাজস্থান বিধানসভার যে স্পিকার আছেন স্পিকারের নাম কি সিপি যোশী উনি সুপ্রিম কোর্টে একটা পিটিশন দিয়েছিলেন সুপ্রিম কোর্টে একটা পিটিশন দিয়েছিলেন কি পিটিশন যে হাইকোর্টকে মানে রাজস্থানের হাইকোর্টকে অ্যান্টি ডিফেকশন ল এর ভ্যালিডিটি অ্যান্টি ডিফেকশন ল যেটা আছে আমরা অলরেডি অ্যান্টি ডিফেকশন ল জানি আজকে আমরা পড়বো এই অ্যান্টি ডিফেকশন ল এর ভ্যালিডিটি তা চেক করার যে ক্ষমতা সেটা হাইকোর্টকে না দিতে বা হাইকোর্টের থেকে এই ক্ষমতাটা উইথড্র করতে একটা প্লি বা যাচিকা দায়ের করেছিলেন কোথায় সেটা সুপ্রিম কোর্টে মানে ব্যাপারটা এরকম যে রাজস্থান হাই রাজস্থানের যে তোমার বিধানসভার স্পিকার আছেন সিপি যোশী উনি একটা প্লি দায়ের করেছিলেন সুপ্রিম কোর্টে যে হাই কোর্ট যেন অ্যান্টি ডিফেকশন ল এর ভ্যালিডিটি এই চেক ভ্যালিডিটি চেকটা না করতে পারে এটা সুপ্রিম কোর্ট খারিজ করে দিয়েছে আসলে হয়েছে এটা কি উনিশ জন এমএলএ রাজস্থানের উনিশ জন এমএলএ আমরা অলরেডি ব্যাপারটা পড়েছি যে রাজস্থানের উনিশ জন এমএলএ কি করেছে উনিশ জন এমএলএ কে রাজস্থানের যে স্পিক তোমার স্পিকার আছেন বিধানসভার সিপি যোশী উনি অ্যান্টি ডিফেকশন ল এর এগেনস্টে নোটিশ ধরিয়েছেন ঠিক আছে সেই নোটিশের এগেনস্টে তারা গিয়ে কি করেছে হাইকোর্টে একটা মামলা করেছে এবার হাইকোর্ট খুব তাড়াতাড়ি সেটার মামলাটাতে একটা শুনানি করবে এইবার এই মধ্যে টাইমে স্পিকার কি করেছে সুপ্রিম কোর্টে একটা মামলা করে দিয়ে বলেছে সুপ্রিম কোর্ট যেন দেখে হাইকোর্ট এই ব্যাপারে কোনো ডিসিশান না নিতে পারে সুপ্রিম কোর্ট এটা বাতিল করে দিয়েছে যে হাইকোর্ট ডিসিশান নিতে পারবে এখন ঠিক আছে এইবার আসি যে অ্যান্টি ডিফেকশন ল পলিটিক্যাল পার্টি একটা হুইপ জারি করলো মানে কোনো একটা ব্যাপারে একটা সহমত তৈরি করে সেটা বলল সবাইকে মানতে হবে যদি এই হুইপটা জারি করে থাকে তাহলে ওই পলিটিক্যাল পার্টির সমস্ত মেম্বাররা সমস্ত নির্বাচিত মেম্বাররা সেটা মানতে এবং ভোট দিতে বাধ্য যদি কেউ সেটা না করে তাহলে তাকে অ্যান্টি ডিফেকশন লতে তার মেম্বারশিপ সে রাজ্যসভারই হোক আর লোকসভারই হোক বা বিধানসভারই হোক ক্যান্সেল হয়ে যেতে পারে চিত যারা প্রতিনিধি আছেন এমএলএ বা এমপি তারা যদি জেতার পর পার্টি বদল করে তাহলে তার এগেনস্টেও অ্যান্টি ডিফেকশন ল চালিয়ে তার মেম্বারশিপ ক্যান্সেল হয়ে যেতে পারে অ্যান্টি ডিফেকশন লতে মেম্বারশিপ ক্যান্সেল হবে কি না অ্যান্টি ডিফেকশন ল তার এগেনস্টে লাগানো যাবে কি না এই পুরো ব্যাপারটা যে যিনি দেখেন সেটা হচ্ছে স্পিকার হুম বিধানসভার ক্ষেত্রে বিধানসভা স্পিকার আর লোকসভার ক্ষেত্রে লোকসভা স্পিকার লোকসভা স্পিকারই সে বা স্পিকারই শেষ ডিসিশন নেবে যে কারো এগেনস্টে অ্যান্টি ডিফেকশন লাগানো যাবে কি যাবে না গেলে কোন গ্রাউন্ডে যাবে বা না গেলে কোন গ্রাউন্ডে যাবে না ঠিক আছে এবার অ্যান্টি ডিফেকশন লটা ভারতের সংবিধানে ঢোকে হচ্ছে নাইনটিন এইটটি ফাইভে শুরু থেকে ভারতের সংবিধানে অ্যান্টি ডিফেকশন ল ছিল না নাইনটিন এইটটি ফাইভে রাজীব গান্ধীর সময় বাহান্নতম কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্টের মাধ্যমে টেন্থ শিডিউলে মানে দশ নম্বর শিডিউলে ঢোকে হচ্ছে এই অ্যান্টি ডিফেকশন ল রাজস্থান নিয়ে কথা হচ্ছে তো রাজস্থান সম্পর্কে দু চারটে কথা জেনে নাও রাজস্থানের এই মুহূর্তে সিএম আছেন অশোক গেহলট ডেপুটি সিএম ছিলেন যাকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে তার নাম তোমরা আমাকে কমেন্ট সেকশনে বল রাজস্থানের ক্যাপিটাল হচ্ছে জয়পুর আ